श्री दत्त जयंती है आज का दिन बहुत बड़ा उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सोचती हूँ यह आज का दिन आया हुआ है जो आप लोगों में सहजयोग पल्लवित हुआ सारे गुरुओं के गुरु आदि गुरु श्री दत्त महाराज उनका आज महान दिवस उनको मैं नमस्कार करती हूँ वे भी मेरे ही गुरु उन्होंने मुझे अनेक जन्मों में सहजयोग पर बहुत कुछ सिखाया है और उसी के फलस्वरूप इस जन्म में भी मैं कुछ कार्य कर सक रही हूँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरु आद्या शक्ति ने जब सब सृष्टि की रचना की सारी सृष्टि की रचना करने के बाद जैसे एक राजा अपना सारा राज्य फैलाता है और उसके बाद भेष बदल करके इस संसार को देखने आता है उस तरह आदि शक्ति भी बार बार संसार में अवतरित है लेकिन चाहे शक्ति कितनी भी ऊंची हो उसे एक मनुष्य गुरु की जरूरत है मनुष्य का स्थान उस शक्ति से भी ऊंचा अगर शक्ति को मानव रूप धारणा करनी है तो कभी उसे पिता के स्वरूप कभी उसे भाई के स्वरूप कभी उसे बेटे के स्वरूप पाकर ही वो संसार में आए सर्वप्रथम ऐसा ही समझे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों से जब सारी सृष्टि की रचना की उस वक्त इस संसार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का विचार आदि शक्ति के मन में आया कि ये तीन तत्व अगर किसी तरह से एक साथ जुड़ जाएं और उनमें गणेश जी की बालकता उनकी अबोधिता उनका इनोसेंस उतर जाए तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कार्य करने वाले गुरु इनसे निर्माण हो सत्य अनुसया के रूप में उनका साक्षात ये एक ही ऐसी सती संसार में है जिसने कि इंसान को तारण का विचार एक बहुत बड़ी ये तीनों बालक अनुसुया के पास अनुसुया का अर्थ यह है जिसमें असुया नहीं जो किसी से मत्सर नहीं करता जो सर्वतः प्रेम होता है उसमें मत्सर आदि क्रोध आदि ऐसे नगण्य शुद्र विचारों का कहा से स्थान है जिसमें कोई भी असुया नहीं ऐसी अनुसुया उसकी परीक्षा लेने ये तीनों भी ऐसा कहा जाता है कि उनके दरवाजे गए और उस वक्त उन्होंने अपने तेज बल को ये तेज बल क्या था ये यही माँ का प्रेम अत्यंत दूर शक्तिशाली माँ का प्रेम जो उन पर बरस पड़ा और वे छोटे बच्चे हो गए उन्हीं का एकाकार स्वरूप श्री दत्त महाराज है एक अजीब सी विभूति है इसका कि कितना भी वर्णन किया जाए तो कम है और समझाया जाए तो भी समझ से पड़े ऐसे त्रिगुणों से भरे हुए श्री दत्त महाराज आदि गुरु के रूप में संसार में आए और उन्होंने अनेक बार इसकी शिक्षा दी कि भव सागर को किस तरह से पार किया जाए कल मैंने आपसे बताया है कि हम संसार में अनेक धर्म बना करके लड़ाई कर रहे हैं इसी एक श्री दत्त के अवतार अनेक बार संसार में आए उनमें से जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था राजा जनक जो कि जानकी जी के पिता थे वे भी और कोई नहीं थे पर इन्हीं दत्तात्रेय जी के अवतार उसके बाद मचिंदर आपने नाम सुना होगा वे भी उन्हीं के अवतार उसके बाद जो राष्ट्र जो तीन बार संसार में आए वे भी उन्हीं के अवतार उसके बाद मोहम्मद था जो कि साक्षात उन्हीं के अवतार थे और जब उनसे बहुत बार पूछा कि भाई तुमसे भी तो पहले कोई आए होंगे तो उन्होंने कहा कि आए थे एक मोहम्मद था फिर उनसे पूछा कि भाई उससे पहले कौन था कहने एक मोहम्मद था मोहम्मद माने जो प्रेस होता है जिसको प्रेस बनती जिसकी प्रेस की जाती जो स्तुति पात्र है वही स्तुति पात्र है 
जो संसार का तारण कर वही सारे मोहम्मद जो आए थे वही सारे दत्तात्रेय जी बार बार संसार में आते हैं उसके बाद नानक गुरु नानक उनकी अगर आप वाणी पढ़ें उनकी अगर आप बातें पढ़ें तो आपको आश्चर्य है कि उन्होंने हर बार सहज में ही बात करी उन्होंने कहा कि सहज समाधि मिला उन्होंने कहा है काहे रे बन खोज न जाई सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समाय पुष्प मध्य जो बास बसत है मुकुर माही जस छाई तैसे ही हरि वसई निरंतर घट ही खोजो भाई घट ही खोजो अंदर ही है अंदर ही उसे प्राप्त करो हम तो कविता गा रहे हैं गाना गा रहे हैं जो उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दिया था उसे रटे जा रहे हैं हृदय के ही अंदर बसे हुए इस परम तत्व को खोजने की बात अनादि काल से यह आदि गुरु बार बार जन्म संसार में ले करके औकर मोहम्मद साहब की जो लड़की थी कल भी मैंने बताया है उसका इसके बाद शिया जाति शुरुआत मुसलमानों में शिया नाम की जाती शिया शब्द जो है वो शिया से आया शिया से आया हुआ शब्द शिया हो गया शिया माने सीता जी आप अगर यूपी में जाए तो सीता जी को नहीं कहता है शिया जी सब कहते शिया और रामचंद्र की सब सिया का नाम लेते वो स्वयं सीता जी की स्वयं आदि शक्ति और उनके जो दो बेटे हुए थे हसन और हुसैन जिन्होंने कितने ही दुष्टों का नाश किया उसके बाद तंग आकर के जब वो भी मर गए उसके बाद दूसरे जन्म में उन्होंने सोचा कि अहिंसा को प्रस्थापित किया जाए हिंसा से कुछ काम नहीं बना एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बुद्ध और महावीर के रूप में जन्म एक्सपेरिमेंट ही होते नानक साहब के बाद एक 50 साठ साल पहले अपने इस महाराष्ट्र देश में ही शिरडी के साई बाबा ये भी साक्षात दत्तात्रेय जी के ही अवतार इसका आपको अगर प्रमाण चाहिए तो अगर आप पार हो जाए और उसके बाद आप इसकी किसी पर भी हाथ रख के देखें तो एक ही तरह के आपको वाइब्रेशन वाइब्रेशन से ही आप सबको जान सकते हैं जैसे आपके पास आंख होना जरूरी है कि किसी की आप आकृति देखें उसका रंग देखें उसी तरह से आपके पास ये वाइब्रेशन आने की जरूरत है जिससे आप संसार के सब गुरुओं को जान सकें और जान सके कि कौन सच्चा गुरु है और कौन झूठा कौन उस आदि गुरु दत्तात्रेय जी के अवतार साक्षात है कहने को तो आजकल हजारों गुरु संसार में आ गए किसी के कहने से कोई गुरु नहीं और किसी को मान भी लेने से वो गुरु नहीं है गुरु शब्द ही का अर्थ बहुत ही बड़ा इसको समझ लेना चाहिए आज इसी पर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि गुरु कौन और कौन गुरु नहीं गुरु शब्द का अर्थ ही ये है कि जो हमसे बड़ा जो हमसे ऊंचाई पे बैठा हुआ जैसे ऊंचाई पे बैठा हुआ पानी अकस्मात नीचे उतर आता वो अपनी सतह को ढूंढने के लिए अपनी सतह पे सबको लाने के लिए हमेशा लाला ही आप पानी को किसी ऊंचाई पर रख दीजिए वो चाहेगा कि उसी ऊंचाई पे सबको यही गुरु का अर्थ ऐसा जो नहीं तो गुरु होने हमसे ऊंचा वो हर मामले में होना एक ही मामले में नहीं इसलिए आजकल जो गलो गली और रस्तो रस्ती हम लोग गुरुओं को मान रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि गुरुओं की हजारों पैसा जो गुरु परम तत्व की बात करते हैं वही साक्षात गुरु हैं। जो परमात्मा की बात करते हैं और परमात्मा ही के और आप उठाते वही गुरु हैं। जो लोग आपसे रुपया पैसा लेते वो गुरु हैं। जो अपनी वाणी का रुपया लेते हैं वो गुरु कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि ये वाणी परमात्मा से आई हुई बहुमूल्य चीज है इसकी कोई भी कीमत आप नहीं दे सकते जिस दिन आप इसकी कीमत दे सके ये परमात्मा की चीज नहीं आप परमात्मा को बाजार में जाके खरीद नहीं सकते याद रखिए आज हम लोग इस तरह के हजारों लोगों के सामने खड़े हुए हैं जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा इससे बढ़ के अधमता और निष्ठा संसार में कुछ भी नहीं परमात्मा के पांव के ठोकर के बराबर भी संसार का कोई सा भी सामान कोई सी भी वस्तु कोई सी भी चीज हो 
तो उससे हम मान सकते हैं कि हम परमात्मा को देखें जैसे अभी हमारे घर पे कोई साहब आए थे बड़े भारी महान गुरु अपने को बना करके और मुझसे कहने लगे कि माता जी आपके तो घर में सब चीजें हैं और आप तो बिल्कुल साधारण गृहिणी जैसे रह रही हैं तो आप कैसे परमात्मा की बात करें मैंने तो ये त्यागा मैंने तो वो त्यागा मैंने तो ये छोड़ा मैंने उनसे कहा कि वाकई अगर तुम त्यागना जानते हो तो तुम ये भी जान लो कि इसमें से जो भी चीज जो भी चीज तुम सोचो कि मेरे प्रभु के चरणों के धूल के बराबर भी उसके कणों के भी बराबर हो तुम उठा के लिए लेकिन तौल ना बराबर इधर उधर देखा उन्होंने ये वो देखा इसके बाद सचपका गया मैंने कहा क्यों ये चीज नहीं मिली मैंने उसके बराबर तो कोई नहीं फिर मैंने कहा उनसे कि तुमने छोड़ा ही क्या बेटे तुमने क्या छोड़ा जिसका झंडा सुबह शाम घुमा करके और काशाए वस्त्र पहन करके और ये सर में बाल मुड़ा करके और दुनिया भर में चिल्लाते फिर रहे हो क्या छोड़ा तुमने यही पत्थर ये मिट्टी असल में सहज योग इसीलिए घर गृहस्थी में बैठे हुए साधारण लोगों में ही चला जो अपने झंडे गाड़ते हैं उनमें कभी भी सहयोग नहीं आते जो लोग सहज सरल भाव से रहते हैं परमात्मा के दिए हुए ऐश्वर्य में उसके आनंद और सुख से सहज से प्रेम पूर्वक रहते हैं ऐसे ही लोग ऐसे ही मध्य स्थिति के लोग परमात्मा को पा गुरु का मतलब अब आपको समझना चाहिए कि जो लोग काशाय वस्त्र पहन करके पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग कभी भी गुरु नहीं जिनके पास टूटी हुई साइकिलें थी और आज इम्फाला में घूम रहे हैं वो कभी भी गुरु नहीं हो सकते जो आदमी परमात्मा को पाया हुआ है वो चाहे जमीन पे सो जाए और चाहे वो महलों में सो जाए आराम से इसके लिए जनक राजा का मैं आपको एक उदाहरण जनक राजा के पास में नचिकेता करके एक बड़ा भारी आर्क गया था पहले तो वो शंका से व्याकुल था उसने अपने गुरु से कहा कि ये एक गृहस्थ में है ये राजा है इसके यहाँ तुम क्यों जाते हो इसके आगे तुम क्यों झुकते हो इसके चरण क्यों छूते हो ये तो एक गृहस्थी आदमी है तो उन्होंने उनको कहा कि अच्छा तुम राजा जनक के यहाँ जाओ और उनके यहाँ आप जानते हैं कि उनको विदेही कहा जाता है देहाती है नचिकेता जब उनके साथ जाके रहा उसने देखा कि इनका इतना ऐश्वर्य है इतना पैसा है लोग बाग खाना पीना खा रहे हैं आराम से रह रहे हैं राजा सब खाना खाते हैं घूमते हैं फिरते हैं बाल बच्चे हैं ये आदमी कैसे हो सकता है परमात्मा को जाने दूसरे दिन उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ अभी इसी वक्त मैं चला जा रहा हूँ मुझे यहाँ रहने का नहीं कहा अच्छा चलो पहले नहाने तो चलो नदी पर नहाने जाए उनको अपने साथ सज्जू नदी पर नहाने ले जाए नदी में नहाते वक्त एकदम से किसी ने आके बताया कि हे राजा तेरे तो घर में आग लगी रजवाड़े में सारी आग लगी हुई राजा जनक ने कहा कि लगने दो अभी तो मैं ध्यान में हूँ हंस के कहा जरा घबराए उसके बाद लोगों ने कहा कि सब तुम्हारे घर वाले भाग गए आग तुम्हारी तरफ आ रही तो उन्होंने कहा जाने दो अभी तो मैं ध्यान में उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई आग यहाँ तक आ गई तुम्हारे जो बाहर आभूषण और वस्त्र पड़े ये भी चले जाएंगे वहाँ जो रक्षक थे वो भी भाग गए तो ये नचिके जो अंदर नहा रहे थे उनके एक दो जो कपड़े बाहर पड़े हुए वो उन्होंने सोचा अगर ये जल जाए तो मेरा क्या हाल होगा तो भागे बाहर उन्होंने अपने कपड़े पकड़े तो भी ये ध्यान में मत जब ये लौट के आए उसको बड़ा आश्चर्य तो उसने उनसे पूछा कि राजा आपको कोई चिंता नहीं कि आपके कपड़े आदि सब कुछ जल जाते और फिर आप क्या ऐसे ही घूम तब उन्होंने कहा जो मिथ्या है वो मिटने ही वाला तो कोई बचाने की जरूरत नहीं जब तक है रहने दीजिए और नहीं है तो जाने यही बात जो गुरु मिथ्या को मिथ्या नहीं समझते हैं उनके पास आप क्या ढूंढने जा रहे हैं हमारे ससुराल में एक किस्सा है कि एक बार ऐसा हुआ कि कोई बराती आए और बरातियों ने कहा कि हमारे ये कुछ आप ऐसी व्यवस्था करें कि हम दही बरात खाएं बरातियों के जरा नखरे होते हैं और जाड़े के दिनों में लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त दही बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जाड़े में दही बड़ा शाम के वक्त बनाया नहीं जाता कब हम तो दही बड़ा खाएंगे 
अब इसी वक्त लाइए आप दही बड़ा तो एक बाबा जी वहाँ रहते थे उनका पता चला उन्होंने बाबा जी बुलाया कि भाई आप किसी तरह से इंतजाम करो तो कह मैं मंगा तो दूंगा लेकिन उसके बाद मैं रहने वाला नहीं कहते ठीक है मंगा दीजिए उन्होंने एक खिड़की बंद कर दी दूसरी खिड़की बंद कर दी दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद कहा कि देखो आ गया आपका दही बड़ा खाई वहाँ सब दही बड़े आ गए लोगों ने दही बड़ा खाना शुरू कर दिया बड़े खुश हुए बाबा जी भाग रातों रात बाबा जी जान बचाकर भाग लोगों को समझ नहीं आया कि बाबा जी क्यों भागे दूसरे दिन सवेरे वहाँ मांग लोग होते हैं एक शूद्र जाति होती जो आती है और खाना वाना सब बटोर कर ले जाए वो आए और उन्होंने देखा बर्तन वगैरह को कहने अरे हमारे कुल्लड़ कौन उठा के लाया फिर तो हमारे कुल्लड़ से ये कौन उठा के लाया वो जो विवाह था संपन्न तो हुआ था इससे लड़की विदा हो गई नहीं तो कोई लड़की को भी विदा नहीं था वजह ये थी कि सब लोग बहुत नाराज़ हो गए कहने लगे कि ये कौन लेकर के आया हमारे पूर्वजों में समझ लीजिए हमारे पिता के ही थे लोग इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते थे इसे भानामती कहा जाता था महाराष्ट्र में पहले ऐसी चीज़ों में कोई भी विश्वास नहीं करता था कि ऊपर से कुछ चीज़ चली आ गई और उन्होंने दही बड़े खा लिए अब क्या परमात्मा को कोई और धंधा नहीं दही बड़े खिलाने के सिवा आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों को दही बड़े खिलाने का ही उनको एक धंधा बचा हुआ जब आप किसी को इसलिए गुरु बनाते हैं कि वो आपको दो सौ रुपया पकड़वा देते हैं मैं कहती हूँ ऐसे ही दाता लोग घर हैं तो इस देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दीजिए सबको दीजिए घड़ियाँ मंगाते हैं स्विट्जरलैंड से बनी हुई है एक भगवान से बनी हुई घड़ी मंगा दे तो मान ले इस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि हम लोग उसी सुप्रीम को पाना चाहते हैं उसी परम को पाना चाहते हैं पर आपकी भी तो खोज इन्हीं जड़ वस्तुओं में इन्हीं पत्थरों में है इसीलिए आप इन लोगों को गुरु मान रुपया भी जाता है पैसा भी जाता है जब आपका सब पैसा निकल जाता है तब आप मेरे पास आते हैं कल एक भी आई थी आपने देखा था किस तरह से नाच रही थी कूद रही थी मैंने कहा आप क्यों आई भाई कहने लगे क्या करें आप तो ऐसे हो गए मैंने कहा अच्छा है लोग पागल तुम्हें बना और पागल खाना मैंने खोल रखा तुम वहाँ क्या खोजने गई क्या नाचने कूदने से परमात्मा मिल सकता है हमारे मानव के जितने भी कायदे कानून बने हैं उसमें उन लोगों को इसका अंदाज ही नहीं है कि मनुष्य कितना घृणित हो सकता जिन्होंने भी बनाए हैं बहुत शालीन और अच्छे शुभ लोग थे उन्होंने उस घृणता को और उस दुष्टता को पहचाना ही नहीं कि मनुष्य अंदर से कितने गंदे कामों में फंसा हुआ अगर वो लोग जान जाए तो नए कायदे बनाने पड़ेंगे इन लोगों को सबको पकड़ने के लिए ईसा मसीह को तो इन्होंने उठाकर चूली पर चढ़ा दिया वो आसान था लेकिन इन लोगों को तो कोई पकड़ ही नहीं पाता जो रात दिन आपसे रुपया खसोट करके और आप लोगों का सर्वनाश करने पर लगे हैं और कल आपके बच्चों को पागल खाने में भेजने के लिए तैयार बैठे हुए तभी आप लोग इधर भी आँख उठा कर दिए और सोचिए कि ये क्या है परमात्मा के नाम पर जड़ वस्तुओं को बांटना कहाँ की भल मानती है आप भी क्या कभी सोचते नहीं कल युग में तो मैं सोचती हूँ कि मनुष्य के पास इतनी प्रगल वो बुद्धि है इतनी उसके अंदर सूझ भूज है क्या वो सारी अपनी बुद्धि को बेच खाता है कि वो समझता नहीं कि ये एक तरह का मेस्मरिज्म है और एंटाइसमेंट है इसकी वजह से हम ऐसे पागल जैसे उसके पीछे भाग रहे और अपने अंदर झूठे बिल्कुल मिथ्या ही विश्वास अंदर में करके कि हम बड़े शांति में बैठे हुए हैं अपने से भी बुलावा कर रहे हैं और दूसरों से भी बुलावा कर रहे हैं जब आप रियलाइजेशन हो जाता है तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत है बहुत पढ़ने की ज़रूरत है आप समझ सकते हैं कि आप रियलाइज इसमें आप में एक दर अंदर से शांति है मैं देखती हूँ कि इतने लोगों के गुरु हैं और तीस तीस चालीस चालीस साल में हार्ट अटैक आकर के लोग मर जाए असंभव की बात है अगर आप में रियलाइजेशन का जरा सा भी तत्व एक बार जाग उठा है तो हार्ट अटैक तो क्या कोई एक्सीडेंट भी होना मुश्किल है ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे अंदर है कि छोटा सा लड़का अभी परसों बता रहे थे कि ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन पूरी उलट गई जिस डिब्बे में वो बच्चा था उसमें से एक भी आदमी को चोट दी है और वो पार बच आपके ऊपर देवता मंडराना चाहिए अगर दिव्य नहीं उतर सकता तो ऐसा रियलाइजेशन क्या अब हमारे ही लोग आप जानते हैं कितने ही पार हुए हैं कैंसर तक की करते कोई विशेष बात नहीं कोई विशेष हमारे ख्याल से बात नहीं सिर्फ यही है कि इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है किसी को क्योर कर लेना 
उनको रियलाइजेशन में ही इंटरेस्ट है क्योंकि तो जो आनंद आपने पाया है वही आप चाहते कि सब पाए सहज नहीं है अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आप चाहते हैं कि रुपया पैसा खर्च करें लोगों को खिला दिला ऐसे ही रियलाइज सोल भी चाहेगा मन में कि दूसरों की भी जागृति करे और पार करे और कर सकते अगर आपके अंदर लाइट आई है उसके लिए कसम लेने की कोई जरूरत नहीं कस्तूरी का अगर सुगंध आ रहा है तो उसके लिए कोई आपको कसम लेकर कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कस्तूरी का सुगंध लेकिन कस्तूरी की खोज है कि ये पहले अंदर सोच लीजिए नहीं तो ऐसे चक्करों में घूमने की कोई जरूरत एक साइड में तो हमारे ये लोग हैं जो कि हमारे सब कॉन्शियस से खेल हमारे जड़ चेतन से हमारे पास से खेल हैं मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ इस खोज में मैंने बहुत गुरु घंटालों को देखा और सब के मैं हथकंडे जानती हूँ कि ये क्या क्या दशा करते हैं और किस तरह से जन्म जन्मांतर के लिए आपकी कुंडलिनियों का सत्या नाश कर मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आपके पिछले जन्म की बातें बता रहे उसी से आप अभी रूप हो जाते किसी ने कह दिया मैं तुम्हारा पति था एक की मेरे पास आई कहने माता जी मैंने उनको अपना सर्वस्व दे दिया मैंने कहा क्यों क्यों दिया तुमने क्यों ने मेरे से कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पति था मैंने कहा तुम्हारा पति था बड़ी पार्थिव रखते हैं तुम्हें अगर ऐसा ही पार्थिव रखते हैं तो जो मर गया पति उसके लिए तो तुम इतनी मरी जा रहे हो जो तुम्हारा पति आज जीवित है उसका क्या हाल है उसके प्रति कोई पार्थिव रखते नहीं और ये जो एक पैसा खाओ वहाँ बैठा हुआ है उसको तुमने सारे जेवर दे दिए क्योंकि उससे तुमसे कहा कि वो तुम्हारा पति फिर कोई कह रहे थे कि ये साहब हमसे कह रहे थे कि हम भगवान के अवतार हम परमेश्वर अरे कोई कहने को अपने देश में किसी को क्या लगता झूठ बोलने में तो हम लोग पक्के माहिर हैं कोई किसी झूठ बोल दीजिए इसको साइकोलॉजी में स्टिग मॉइट पता लिख आप पढ़ें अगर साइकोलॉजी तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने भी इनका पता लगाया है नहीं लगाया ऐसी बात नहीं बड़े शोर लोग खड़े होकर के जो चाहे तो अंत शंट बकने लग जाते और लोग उसे विश्वास करने लग जाते ऐसा बाइबल में भी कहा गया है कि ऐसे बहुत से संसार में आए कमल के रही कहने लगे हम भगवान अरे भाई भगवान है तो उसकी कोई शक्ति भी तो होती है एक महाशय जी मुझसे कहने लगे मैंने उनसे कहा कि आपके पास में इतने औरतों का जमाघट क्यों भाई आप दरवाजे बंद बंद करके ये क्या कर रहे हैं क्योंकि भगवान के नाम पे ये काम क्या कर क्योंकि तो किसी स्त्री पर बहुत उन्होंने अत्याचार किया था मुझे आकर प्राइवेटली बताती मैंने कहा तुम कोर्ट में जाके बताओ ये आदमी पकड़ा जाए उनको हम कोर्ट में कैसे बताएं हमारे ऊपर आफत आ जाएगी हमारी इज्जत है हमारी फैमिली है तो मैंने कहा जब तुम कोर्ट में नहीं बता सकती तो इसका कैसे पार हो तो वो माशा से जाकर जब मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो क्यों ऐसा पाप धो रहे हो क्या तुमको इससे मिलेगा परमात्मा के नाम तो उससे कहा लगा तुम्हें नहीं मालूम मैं श्री कृष्ण हूँ मैंने कहा वाह भाई शकल तो आपकी भूत कैसे और आप श्री कृष्ण बने आप श्री कृष्ण कैसे हुए मैंने कहा श्री कृष्ण को आप कितना जानते हैं जिसने पाँच साल की उम्र में कालिया का मर्दन किया था उसके सर पर चढ़ के वो कहा और मैंने कहा मैं आपकी दाढ़ी ऐसे नोट लूँ तो अभी उठ नहीं सकेंगे आप मजाक ही में मैंने कह दिया बाद में सुना था किसी ने उनकी दाढ़ी आधा घंटा पकड़ी रही थी वो हिलते रहे वैसे मैंने तो यही कह दिया ऐसे श्री कृष्ण पैदा होने लग जाए दूसरे साहब कहने लगे कि मैं औरतों को इसलिए नग्न करता हूँ क्योंकि कृष्ण ने औरतों को नग्न किया बताइए कहाँ की बेवकूफी की बात है श्री कृष्ण पांच साल की उम्र में बच्चों जैसे उनकी लीला थी औरतों के साथ में उनको क्या नग्न और पांच साल का बच्चा उसने बहुत गहना था वो तो सहज योग लीला कर रहे थे पाँच साल के बच्चे के लिए कौन बड़ा और कौन छोटा उसको सब ये समझता था पाँच साल के भी नहीं थे उससे भी छोटे थे तो मैंने उनसे कहा अगर यही बात की तो काहे के लिए द्वारिका में बैठे हुए वो द्रौपदी के वस्त्र के वक्त में दौड़े गए थे वहाँ चंख चक्र गदा पद्म गरुड़ नहीं सिधारे क्यों सिधारे क्यों सिधारे थे अगर उनको स्त्री की पवित्रता का कोई ख्याल नहीं था तो ये आप जवाब दीजिए इस पर वो श्री कृष्ण जी चुप हो कहाँ तो एक उंगली पर गिरी को पकड़ने वाले वो श्री कृष्ण और आजकल हर एक गली में और बाजार में मिलते हैं जहाँ जाइए वहाँ एक श्री कृष्ण है एक शिव जी भगवान कहाँ शिव जी भगवान कहाँ श्री कृष्ण कुछ आपकी बुद्धि बच गई है या नहीं मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य 
बहुत ही आश्चर्य होता है कि मनुष्य जो कि बुद्धि की इतनी प्रगल्भता में पहुंच गया जिसको परमात्मा ने सारी ही बुद्धि के आवरण खोल ऐसे मनुष्य के बुद्धि में धर्म के मामले में इतना पर्दा था अपने ही देश में नहीं है जिसकी तो बात यह है कि परदेश में भी इस कदर अंधकार एक वहां योगी जी पहुंचे हुए थे उनके किस शाम से मिलने आए वो हमारे सामने आए देखते क्या उनका आज्ञा चक और ना भी चक दोनों को गोल घुमा दिया और वो भजन गा रहे उन्हें उल्टा घुमाने का मतलब है आदमी जो पागल होता है अब आप अगर पार हो जाए तो आप भी देखेगा जब आदमी पागल हो जाता है तो उसका आज्ञा चक्र और नाभि चक्र उल्टा घूम ये सब प्रेत सिद्धता मशान सिद्धता हमारे देश में भारतवर्ष में पुराने जमाने से चली आ उसके बारे में हमारे यहाँ कोई जानता नहीं है ऐसी बात नहीं लेकिन उसके और ये जरूर है कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में उधर ध्यान नहीं दिया इसको मराठी में भी कहते हैं कि करणी ये जो देवियां एवियां आती हैं किसी के बदन में और हम लोग उनको कुंकू लगाने जाते हैं उनके अंदर भूत आते हैं हमें समझ में क्यों नहीं आते ये सब प्रेत विद्या और मशान विद्या है इसका भी एक बड़ा भारी साइंस है उस पर भी मैं कभी चाहे तो बताऊंगी आपको पर आज दत्त महाराज के चरणों में खड़ी हुई इसको भी जान लेना चाहिए ये सब महामूर्खता के लक्षण हैं जो हम ऐसे दूसरों के हाथों में अपने को दे कम अज कम अपनी बुद्धि को सही रखें थोड़ा सा झटक के सोचें जब कभी भाषण में आप जाएं तो आप सोचिए कि आदमी बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है इसका बोलना और करना इसमें अंतर वो कभी भी गुरु हो ही नहीं सकता इसको आप समझ अभी हम कहें कि हम ऐसे हैं वैसे और कल हम लपके संसारिक चीजों के पीछे में तो हम कभी भी वैसे हो नहीं यानी संसार कोई व्यर्थ की चीज नहीं है लेकिन साक्षित तो कम अज कम गुरुओं में आना चाहिए कम से कम कुंडलिनी के बारे में भी बहुत से गुरु निकले हैं जिनके बारे में आप मुझे बताना था कल भी मैंने बताया था कि भगवान के पास में कोई घड़ी नहीं है कि जो वो कह दे कि चार बजे मैं तुम्हारी कुंडलिनी जागरूक कर दू ये सब भूतों की व्यवस्था इस पर एक आपको मैं बड़ा अच्छा उदाहरण देती हूँ डॉक्टर लैंग करके एक बड़ा भारी डॉक्टर लंदन में रहता था उसने कुछ बहुत शोध किए थे और वो चाहते थे कि लोगों को उसे शोध किया जाए लेकिन अकस्मात उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो इसके कारण वो अपना जो शोध था लोगों को बता नहीं था तो उन्होंने जब उनकी मृत्यु हो गई हम जब मरते हैं तो पूरे नहीं मरते थोड़ा सा हिस्सा गिर जाता है बाकी सूक्ष्म शरीर जीवित है तो उन्होंने इस सूक्ष्म शरीर में यह सोचा कि चलो किसी के अंदर घुस कर ही प्रवेश करके दे तो एक वेट नाम में एक सोल्जर लड़ रहा था उसके शरीर में उन्होंने प्रवेश और उसे कहा कि तुम मेरे लड़के के पास चलो और उससे ऐसी ऐसी बात बता अब ये सोचे कि डॉक्टर लैंग को ऐसा ही करना था तो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे क्योंकि तो जानते थे कि इसके कुछ परिणाम भी तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे लड़के से जाकर सारी बात बताओ और उसको हमारे बात पट जाए जब ये सोल्जर उस लड़के के पास गया और उसे जाकर बताया तो वो इस बात को मान गया उसने कहा कि हाँ ये तो सब बातें सिर्फ मेरे पिताजी का किसी को मालूम नहीं उसने कहा चलो तुम क्लिनिक खोलो उन्होंने एक बड़ा भारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके मातहत वो लोग लोगों को ठीक करते अब डॉक्टर लैंग के साथ बहुत से और डॉक्टर उनके साथ जुट गए वो भी ये कार्य करते थे अभी तक वो हो रहा है कार्य वो आपसे बताते हैं कि आप अगर उनको चिट्ठी लिखे हमें तकलीफ है शिकायत है आपसे बताते हैं अच्छा पांच बजे शाम को बराबर इस वक्त आपके अंदर कुछ हो कोई ना कोई अंदर व्यक्ति घुस करके आपके साइकोलॉजी में साइकी में जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं उसके अंदर घुस के और इस कार्य को करते एक भूत निकाल के दूसरा भूत बिठा दे अगर आप शराबी कबाबी होंगे तो शराब कबाब ठीक हो जाएगा क्रोध आने लग जाएगा ये इन लोगों का कार्य है पर बेचारे बहुत सीधे हैं क्योंकि वो लोग कम अज कम ये तो कहते हैं कि हम स्पिरिट का काम करते हैं वो ये नहीं कहते कि हम भगवान का काम करते लेकिन अपने देश में तो लोग पक्के भूत से ही राक्षसों का काम करते हैं और उसको भगवान का नाम लेते ऐसे लोग अगर किसी को थोड़ा सा ठीक भी कर दें तो उसे क्या फायदा कुंडलिनी जिससे खराब हो अपनी माँ पे जहाँ चोट हो ऐसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं आज नहीं कल आप लोग जरूर पार हो जाइए लेकिन गलत रास्ते पर मत जाइए एक बार आपकी कुंडलिनी खराब हो जाएगी तो मैं उस पर कुछ भी नहीं करता सारा ही कार्य खत्म हो जाएगा जिन जिनकी कुंडलिनियाँ खराब हो गई है आप लोग जानते हैं आप में से बहुत से लोग पार हुए हैं 
कितनी तकलीफ है हमने उठाई कुछ कुछ लोगों पर तो हाथ रखते वक्त इन लोगों के हाथ में बड़े बड़े ब्लिस्टर था बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर था और उन लोगों से जब वो जब मेरे और हाथ करते उनको भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्लिस्टर जैसा आ जाता पर जलता तो बहुतों का हाथ है मेरे पास तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही लेकिन उनके हाथ जल रहे हैं क्योंकि मैं चाह रही हूँ उनकी सत्ता को छापना दूँ और उनके अंदर तो कुछ और ही सत्ता बैठी है ऐसे गुरुओं से बच के रहिए क्योंकि कायदा इसे रोक नहीं किसी तरह से जिसकी रोक थाम नहीं सिर्फ अपनी बुद्धि से सोचिए अपने बुद्धि से सोचिए कि सच्चा गुरु कौन है वही जो आपको परम उस पर अभी मेरे एक औरत ने मुझसे सवाल पूछा था बहुत मौके का सवाल था उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने और भी कोई रियलाइज सोर्स दुनिया में देखे हैं जो कि आपके पास आए बगैर हैं ऐसे तो बहुत हो चुके और अभी भी हैं तो इसी कारण मैं अपने बहुत से शिष्यों को लेकर कोल्हापुर से दूर 25 मील दूरी पर एक जंगल में पहाड़ी के ऊपर सात मील दूरी पर गगनगढ़ में आज उनका बहुत बड़ा उत्सव है इसके लिए मेरी सारी शुभेच्छा है वहाँ पर एक बड़ा भारी जीव है मैं इनको ले गई मैंने कहा तुम ऐसे हाथ रखो बस हाथ के सहारे से इससे वाइब्रेशन सारे माँ कि कौन सा जीव यहाँ है क्यों वो जंगल में चले गए ये भी सोचने की बात है जितने भी बड़े बड़े पहुँचे हुए लोग होते हैं जंगल में रहते आपने नित्यानंद जी के लिए कहा जो कि असली में बहुत बड़े पुरुष थे कि वो अगर कोई भी आता था उनको पत्थर मारते थे और कहते थे भाग जाओ यहाँ से निकल जाओ यहाँ हमारे नागपुर में ताजुद्दीन बाबा थे उनके लिए भी लोग ऐसा बने वो तो जंगल में रहते थे बेचारे आप वहाँ आबादी हो गई क्यों ये लोग जंगल में भाग जाते हैं उसके दो चार काम अभी आपने देखा होगा यहाँ छोटे बच्चे बैठे थे उनके हाथ जल रहे थे खूब यूं यूं कर रहे इसी तरह से उनके बदन जलने लगते हैं बहुत से साधु तो बेचारे पानी में ही रहते हैं क्योंकि आप लोगों की जो साइकी है सुपर ईगो है उसमें बैठे हुए भूत उनको जलाने के लिए लगे इन भक्तों को सताने के लिए लगे हुए इसलिए वो जंगल में भाग के खड़े थे क्योंकि आपको तो पता नहीं आप कर क्या रहे हैं आपके वाइब्रेशन आपको समझ कहाँ आते हैं इसलिए बेचारे जंगलों में जाकर के बैठे हैं कि बाबा बचाओ ही उनको तारण आरण वो कहाँ से करें गगनगढ़ के महाराज का ही देखिए उन्होंने बहुतों को तो ठीक किए लेकिन क्या है उनकी उंगलियाँ टेलीस्कोप के जैसे अंदर चली गई पाँव की उंगलियाँ भी ऐसे अंदर चली गई बेचारे शेर पर या सिंह पर सवारी करते हैं उसके बल अलावा उधर से उधर जान लेकिन जब मैं उनके पास पहुँची जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने भी देखे उन्होंने फौरन मुझे पहचाना कोई शंका ही उन्होंने आज तक मुझे इस जन्म में नहीं देखा लेकिन बहुत सालों से मेरे बारे में वो जानते ही थे उम्र में भी मेरे से बड़े हैं पहले मैं बहुत सालों से आपका इंतजार करा था माँ आज हमारा कितना भाग्य से आप पधारे वो नाथ पंथी हैं इसलिए मछिंदर नाथ से ही मुश्किल थी और बड़े पहुँचे हुए थे ऐसे ही मैं हिमालय पर भी गई थी वहाँ पर भी मुझे मिली ऐसे ही हरिद्वार में एक दो हैं बहुत ही कोह में रहते हैं मैंने उनसे कहा बाहर आने का मौका मैं तुमको बताऊँगी कि अपनी शक्ति को कैसे बचाना और किस तरह से इन लोगों का प्रहार वापस लौटाना मैं बैठती हूँ तुम आओ तो सही सबको मैं ठीक कर इनकी भी मैं नानी हूँ आ जाओ बहुतों ने कहा है कि माँ आएंगे ज़रूर आएंगे लेकिन हिम्मत जुटती ने बेचारों की क्योंकि उनके हाथ पैर तोड़ दिए उनके बदन में छाले डाल दिए उनको जला दिया राक्षसों के काम समझ लीजिए कि दस राक्षस और छः राक्षस नहीं अभी तक मैं जोड़ पाई ये जन्म लेकर इस कल युग में आए हैं आज के ज़माने में अगर समझ लीजिए रावण आ जाए तो वो अपने को कहने नहीं वाला कि मैं रावण वो तो अपने को भगवान ही कहेगा पर तो रावण कहे तो अभी कैद में बंद ना हो जाए रावण की पहचान राक्षसों की भी पहचान है वो भी मैं आपको बता देती हूँ आप देखिए आपको फायदा हो जिस आदमी की आँख बिल्ली के जैसे आप बिल्ली की पहले आँख देखिए तब आपको समझ आए क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें देखते ही नहीं बिल्ली की आँख जैसे उसके अंदर की पुतली होती है ट्यूपिल होती है आप देखते देखते एकदम छोटी होते तो गुल हो जाती ऐसे ही राक्षसों की आँख होती मैं सबको जानती हूँ अच्छे से हर एक जन्म में मैंने इन लोगों को देखा उनकी आँख से आप पहचान सकते हैं कि ये लोग राक्षस हैं उनकी आँख की पुतली एकदम छोटी होकर के गुल है ये पहचान कहने को भगवान कहे नहीं तो और कुछ है राक्षस लोग और इन लोगों ने बहुत सी चीज़ियाँ प्राप्त कर ली हैं ये हमारे भोला शंकर जी का काम है क्या करें उन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली जैसे रावण को सिद्धि थी कि जब वो बोलते थे और भाषण देते थे तो नाभिक चक्र में वो ऐसे कुछ काम कर जाते थे कि वहाँ पर एक एक भूत बैठ जाता हजारों लोग अभी भूत होकर के उनके कहना को सुनते थे यहाँ तक कि राम को लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था 
انہوں نے سب کو تیار کر اسی طرح سے مہشا سر کی بھی تھی سارے ہی اسروں کی اپنی اپنی انہوں نے سدھیاں کی ہوئی کہ آپ جانتے ہیں اور اسی سدھیوں کے کارن وہ لوگ ہمیشہ اچھائی کا دمن کرتے رہے پرکاش کو دباتے رہے اور اندھیرا بڑھتا ہے آج کل یوگ میں برابری ساری برابری ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے دو ہی ہاتھ ہیں آپ ہی لوگوں کا آپ ہی لوگوں کا کاری ہے آپ کو آج کے لوگ کی دیوتا بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور راکشس بھی ایک طرف بیٹھے رما خان یدھ چل رہا ہے آج جو درگھک سی تیز تھی جو پریشانیاں کیا آپ سوچتے ہیں آپ کے کرنے کی وجہ سے بالکل بھی یہ دوست اور راکشس بیٹھ کر کے پریت یونیوں سے سارے کارے کرا کے آپ کو سنترست کریں جس سے آپ کسی طرح سے دوڑ کر ان کے ہی چرنوں میں جائیں یہ سب انہوں کا کارے اور گھر ان لوگوں کو ہٹانا ہے تو اپنے اپنے اندر میں جوش جلانی ہے گھر اس کو پرکاشت کرنا ہے تو سب کو اپنے اندر ایک ایک دیپ جلا ہے آپ سوئم ایک دیپ چھوڑے گا اور آشچری تو یہ ہے کہ اس وقت پرماتما بھی یہی چاہتا ہے کہ منوشی ہی سیس کیا ہے منوشی ہی کارے کرے منوشی ہی وہ پرماتما صورت کو جائے اور جس کو ہم عطی مانس کہتے ہیں جسے ہم سپر مین کہتے ہیں اس کی چھاپنا ہے ایک نیا ڈائمنشن آپ کے اندر آنے والا ہے صرف یہ ہے کہ اس کو لینا سیکھے اس کو پانا سیکھے بدھی کے کسوٹی پر اسے ابھی اتارا نہیں جا سکتا کیونکہ اگر بدھی سے آپ سمجھنا چاہے تو آپ کو صرف میرا ہاتھ ہی دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر سے بہنے والے اویت دھارائیں نہیں دکھائی دے جو لوگ بہت بڑے پنڈت ہیں وہ لوگ چاہیں تو کبھی داس کو پڑھیں نانک جی کو پڑھیں ہو سکے تو آدی شنکر آچارے کو پڑھیں وہ تو سب سے بڑھیا ہے آدی شنکر آچارے کو اگر پڑھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس چیتن لہریوں کی باتیں کر رہے ہیں کنڈلینی پر ابھی تک مجھے کوئی بھی ایسا دکھائی نہیں دیا جس نے ویوستھت روپ سے کچھ کہا یا سمجھا ہی تھوڑا تھوڑا گیان ہو جانے سے ہی کبھی کبھی بڑا بھاری بھینکر انرت ہو ایسا ہی انرت کنڈلینی کے بارے میں بھی آج تک ہوتا رہا ہی ہو نہیں تو اس طرح کی بچتر باتیں نہ جانے کس سمجھ سے ان لوگوں نے بچتی ہو لیکن تو بھی منوش کی درشتہ کیونکہ اتنی اوچی ہے اتنی اوچی ہے جیسے دیوی بھاگوتا پر مارکنڈے سوامی کی سب سے سبھی آپ پڑھیں آپ کو آج کرے ہوگا کہ کتنی گہرائی سے کتنی چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز میں انہوں نے اس چیز کو جانا اصل میں جب تک آپ کا ریئلائزیشن نہیں ہوتا تب تک سبھی کچھ کرنا لیا تھا کرشنا نے بھی یہی کہا کرشنا نے بھی یہی کہا تھا کہ پہلے اس کو اندر ہی پالو لیکن سمجھنے والے نے سمجھا نہیں وہ کہنے اندر پالو پھر کہتے باہر تم لڑنے جاؤ ان کا مطلب تھا تم ساکشی ہو جاؤ ساکشی ہونے کے بعد تم سے ہو رہا ہے اکر میں چلا جا رہا ہے آپ کچھ کرتے ہی نہیں وہ ایگو ہی ختم ہو گیا وہ سپر ایگو ہی ختم ہو گیا جو کرتا ہے کرنے ہی والا ٹوٹ جائے گا یہ وہ کہہ رہے تھے لیکن جب مانا نہیں تو وہ تو ڈپلومیٹ تھے راج کارنی تھے کرشن کی بھی اپنی ایک طرح کے گروپ ہے ان کا گروپ تو بڑا مزیدار ہے بڑے بھاری راج کارنی تھے اس کو میں کہتی تھی ایبسلیوٹ پیور پالیٹیشین ایسا بڑا پالیٹیشین تھا وہ اور وہ سب کو جانتا تھا کہ ان مہا مرخوں کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ جس وقت میں کہ ایک بچہ ہے وہ اپنے گھوڑے کو گاڑی کے پیچھے باندھ کر کے ہانک رہا تو باپ آ کر کے کہتا ہے چلنے دو گھوڑا ایسے چلنے دو ہانکتے رہو ہانکتے رہو پہنچ جاؤ گے کہ بچہ جب ہار کر سوچتا ہے ارے گھوڑا تو چل ہی نہیں رہا تب اس کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ گھوڑے کو آگے کرنا چاہیے اور تب ہار اسی لیے انہوں نے کہا کہ اچھا تم کر میں یوں کرو اب دیکھیے اس میں ڈپلومیسی کرشن کی دیکھیے کرشن کے جیسا بھی گرو ملنا بڑا کچھ ایسا گرو ہے کہ اس کے لیے بہت ہی بدھی کی کرشنتا اور پکڑتا چاہیے آج تک آپ کو کسی نے بات نہیں بتائی ہوگی تو میں آج بتاؤں گی آپ سن بھی انہوں نے کہا کہ اچھا تم کرم کرو لیکن جو کرم کا جو پھل ہے پرماتما پہ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا بالکل ایپ سیٹ کنڈیشن جب آپ کسی چیز کو کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں کر رہے ہیں آپ اس کو کسی اور پہ کیسے چھوڑ سکتے گھوڑا پیچھے کر کے ہاکنے کو کہہ رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ تم بھکتی کرو دیکھیں اس میں بھی دیکھیں بڑا سندر ہے تم انن میں بھکتی کرو جب دوسرا کوئی نہیں رہے تب بھکتی کیسے ہونے والی ہے مطلب یہ کہ جب ملن ہو گیا تب بھکتی کسی کرنے سے انہوں نے کہا پشپم پھلم تو ایم جو کچھ بھی تم مجھے دو میں لے لوں لیکن دینے کے وقت انہوں نے یہی کہا کہ تم انن میں بھکتی کرو ایبسرڈ بات ہے کیونکہ ایبسرڈ اسی پہ ہی آدمی کا سر چکرائے گا اور تب ہی وہ ٹھکانے سے آئے گا وہ سوچتے نہیں تھے کہ ایسے آدمی کیا کلانے والی پر میں تو ماں ہوں اور ماں 
चाहे तो बात कहनी भी पड़े तो भी कह डालेगी कि बेटे ऐसा नहीं ऐसा नहीं मानो जब तक हो सकेगा तब तक कहेगी गला फाड़ फाड़ कर अपने बच्चे से कहे माँ का हृदय और होता है जिसे डिप्लोमेसी नहीं खेली जाती बहुत देर बहुत हो गया बहुत खुश बहुत परेशान लोग कष्ट इस चीज़ में भरमा गए अब ज़रूरत है इस चीज़ को करने की और हो रही आप लोग भी इस चीज़ को पा रहे हैं जिन्होंने पाया है जिन्होंने जाना है वो कल भी यहाँ पर प्रोग्राम है उसे ज़रूर आए जिन्होंने नहीं पाया है वो क्या आए हमारे यहाँ और भी जगह भारतीय विद्या भवन में हम लोग हमेशा के लिए चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह बने जहाँ लोग आते रहें यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पार हो गए हैं जो और भी करते हैं जागृति तो आप पार होते ही दे सकते हैं लोग चक्रों के बारे में बहुत जानते हैं बहुत कुछ ज्ञानी हो गए और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पार भी करा हिंदुस्तान की ये गरिमा है ये देश हमारी योग भूमि सारे संसार के देशों से भी ऊंचा अपना देश इस देश के वाइब्रेशन जो हैं हाइस्ट इसमें कोई शंस और सारे ही संसार की भीड़ की हड्डी ही अपना देश है और इसी में कुंडलिनी का स्थान है जो सारे ही संसार को एक दिन ठीक कर सकती है पर अभी तो सारे ही चक्र हमारे पकड़े कुंडलिनी की गति ही मुश्किल हो रही है आप अगर अपने अपने चक्र छुड़ा लें तो हो सकता है इसी देश में से ही वो संदेश बाहर जा सके जिससे कि सारा संसार बदल करके एक दूसरे दूसरे रास्ते पर आकर खड़ा होगा यहाँ सत्ययुग का ही आवाह है और सत्ययुग भी आने वाला ये सत्ययुग के आने की बात है लेकिन अब यह आपकी स्वतंत्रता और आपकी सत्ता पे छोड़ा गया है कि आप चाहे इसे ले या सहार की ओर ऐसे ही कैंसर जैसे हो और युद्ध जैसी बातें ये सब हमारे संसार को खत्म कर देगा अगर आप लोग चाहें तो इसे ले सकते हैं और संसार को इसी आराम में डाल सकते हैं और नहीं तो अंधकार आकर के परमात्मा चाहे हजारों सृष्टियाँ बना सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया ऐसा ही हो सकेगा अब यह आखिरी ही कूदना है इसे देखना है कितने लोग अपने को लगाते हैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद तीन दिन का सेमिनार बहुत प्रेम पूर्वक हुआ और बहुत लोगों ने इस प्रेम को स्वीकार किया इसलिए एक माँ के नाते में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ वैसे ही हमारे बहुत से बच्चों ने बड़ी रात दिन मेहनत करके और औरों को तारण करने के लिए इतनी मेहनत की है और इसी तरह से करते रहें ऐसे ही उनको आशीर्वाद देकर आप सबको मेरे प्रेम का आशीर्वाद देकर यहाँ पर दिया